وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى نِيَّتِهِ وَنَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَهْتَسِبُهَا صَدَقَةً وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك أن يهي بن سعيد أن محمد بن إبراهيم أن ألقمة بن وقاس أن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه مهن الله سمست برشان سنجى الله رب العالمين أما درك تركت إيمان وانتار دين کے منہ نوار توفیق دان کرے سے انگونا الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل حق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو جار حدیث خود چھے قرآن کریم میں شروعتم تفسیر قرآن کریم میں پوڑی اما در دھارا بہی کالو چھنا صحیح البخاری تھے کہ ای بچھور چدو شر ایک چلیس ہجری تھے چل سے اما در पर्व हे इमान पर्व पर्व नम्बर हे आज के पंदो आज के बस जमादाल उला चौदश एकचल्लिस हिजड़ी मोताब सतर जानुरि दुई हज़ार बीस ये कितबुल इमान शेष पर्व आज के इनशाल्लाह तला कितबुल इमान वमान पर्व इमाम बखाज अहमहल्लार कितब थे जेटी सही बखार द्वित पर्व वहिर पर ईमान ये ईमान ओपर हमारे पंद्रह आलोचना इनशाल्लाह तला आज के शेष हो अल्लाह जान कबूल करें दुनिया एवं आखिर जरा सुन तक एर द्वारा उपकृत करें जरा सुनबें आगामी तो तर जन अल्लाह उपकृत करें सवार आगे हमें उपकृत हर तौफिक दान कर अध्याय नंबर होच्छ एक चौलीस इमाम बोखर रहे मोहल्ला बोल चेन बाबू माजा अन्नल आमाला भी नियत और हिस्बा ये अध्याय होच्छ ये विषय शंपुर की जा ऐसे ची ऐसे ची माने हदीस है ऐसे ची माजा आफिल हदीस जा ऐसे ची हदीस है एवं हदीस है एक टांग्शो दी अध्याय कायम कर चेन ये रागे आमी ब तरीका बातार जे सही बुखारी तर्ती बाबी नशर जे पद्धति ताते जे अध्याय गुली थी नहीं कौनो कौनो कोराने केर मेर आयत दे कायम करें आवार कौनो कौनो हदीसेर कुनो अंशों दिए कायम करें जे हदीस चाहे तो अन्नो जगे सही बुखारी थी ऑलरेडी आज से एक टांग्शो शुद्ध नहीं अच्छन अथवा एम एक हादी से अंश नहीं हादिस इमाम बखेर अहमहल्ला तर कितब नहीं आसें नहीं तर शर्त जेहेतु अत्यंत शक्त शर्त से क्योंकि अध्याय कान कर जेहेतु हादिस सही और इमाम बखारी एम कथा बोलें कितबे जे हादिस नहीं हादिस सही नए बर एड़ाओ अनेक सही हादिस रे कत बस्ता विशेषकर और अन्य छिता अन्य विशेषकर प्रसिद्ध कितब जगुलिक आमादेशेर आलम समाज और तो वह जनगण से हसीता वाले जे पूरी भाषा टी भूल से हसीता वाले छोटी सही किताब छोटी सही किताब नहीं सही है दूसरी सही किताब कुराने के लिए मेरे पारे सही हूँ मुखारी एवं सही मुस्लिम अरबा की गुली ते सही अच्छे वो दी कांग सही जे आरोचाची किताब अब वो दाउद नसाई तेरे मिजीबन आवार किचु मौजूद हो थकते पारे आज से विशेष करी भी न माजाते बेच किचु मौजूद हादी सासी चोली शर का चका ची तो सहसे तबाला चीक ने कुतुब शीता बाक छोई टी किताब ये छोई टी किताब है शोही हादी सासी ये छाड़ा और नॉन नॉन हादी सेर किताब बोली थी और नहीं शोही हादी समुच्चन दाम आते शोही हादी समुच्चन आर इच्छा रा मुस्तादरा खाके माचे सही बिरे खुजाई माय आचे बे हकीता आचे दारा कुतुरी ताचे जी 
সর্বমানির আসার তাহাউই এবং তাহাউই তাতে আছে অনেক হাদিসের কিতাব রয়েছে দারমিতে আছে অনেক হাদিসের কিতাব আদি রয়েছে একজন সাধারণ মানুষের জন্য ওই ছয়টি কিতাব কোরআন নিকারিমের পরই চর্চা করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ যেন সবাইকে তৌফিক দান করেন বিশেষ করে আজকালকার ব্যস্ততার যুগে আর এই ফেতনার যুগে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করে দিনে এলম ভালো এলম এবং নেক আমলে তৌফিক দান করে হ্যাঁ তো বলছিলাম যে ইমাম বখার রহমল্লাহ এখানে হাদিসের একটা অংশ দিয়ে অধ্যায় কায়েম করেছেন হাদিসটি প্রসিদ্ধ হাদিস ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়া তার একটা অংশ প্রথম অংশ আন্নাল আমালা বিন্নিয়া বলছেন এই অধ্যায় হচ্ছে এই বিষয় সম্পর্কে যে হাদিস এসছে যে আন্নাল আমালা বিন্নিয়া যাবতীয় আমল বা কাজকর্ম নির্ভরশীল নিয়তের ওপর অথবা সম্পৃক্ত নিয়তের সাথে শাব্দিক অর্থ যদি করেন বিন্নিয়া যেহেতু আছে সমস্ত আমল সম্পৃক্ত কিসের সাথে নিয়তের সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত যেমন নিয়ত তেমন আপনার আমলের কর্মের ফলাফল দুনিয়া এবং আখের আছে যদি নিয়ত অতি সৎ হয় তো আমলও অতি ভালো হবে অনেক ভালো হবে আমলে যদি সততাই যতটা কমবে ততটা আমলের ফলাফল কমবে নিয়ত অসৎ যদি হয় তো আমলও অসৎ হয়ে যাবে আমল অসৎ হয়ে যাবে একই কাজ করছেন একই কাজ দুইজনে পাশাপাশি সলাত আদায় করছেন সলাত আদায় করছেন কিন্তু একজন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে দুনিয়ার কোনো গরজ নেই আর আর একজন কারো ভয়ে অথবা কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাহলে একজন তো আল্লাহর বান্দা আর একজন শিরিককারী তার আমল হচ্ছে শিরকি আমল রিয়া লোক দেখানো তার অথচ আকারের দিক থেকে ধরনের দিক থেকে হয়তো একই অল হেসবাতে কথাটি বাড়িয়েছেন এটা অন্য হাদিস থেকে নিয়েছে অল হেসবা মানে হচ্ছে যে কোনো কাজ করে নেকির আশা করা এহতেসাব হেসবা শব্দটি এসছে কি থেকে এহতেসাব থেকে যে এহতেসাব শব্দটি অনেকগুলি হাদিসে এসেছে যেমন সে আমের ফজিলতে মানুষ আমার মদানা ইমান ওয়াহতেসাবান কফের আল্লাহ মাহতাকি কেয়াম তারাবি সম্পর্কে এসছে কেয়ামুল্লাহ সম্পর্কে ওমান কামা রমজান ইমান সাবান কফের আল্লাহ মাহতাকি লাইলাতুল কাদারের ফজিল সম্পর্কে ওমান কামা লাইলাতুল কাদার ইমান সাবান কফের আল্লাহ এই রকমই স্ত্রী ছেলে মেয়েদের ওপর তাদের ভরণ পোষণে যেগুলি খরচ করবে যদি ইয়াহতা সেব যদি সে নেকির আশা রাখে তাহলে সে আর ফরজ দায়িত্ব পালন করছে নিজের ভরণ পোষণ ব্যবস্থা করতে হবে নিজে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে স্ত্রীকে খাওয়াইতে হবে ছেলে মেয়েকে খাওয়াইতে হবে ফরজ কাজ এবং এটা মানবতা এটা অমুসলিমরাও করে কিন্তু অমুসলিমরা ইয়াহতা সেব হা নয় নেকির আশা রাখে না তারা মানবতার খাতিরে অথবা এক চা দায়িত্ব হিসাবে অথবা মায়া মমতায় বিভিন্ন কারণে খাওয়ায় বিভিন্ন কারণে দায়িত্বগুলি পালন করে পিছনে কারণ আছে কিন্তু সবগুলি পার্থিব কারণ কিন্তু একজন মুসলিম আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এতে সাব করে নেকি রাশাই আল্লাহর কাছে কিছু পাব ভালো এদের তরবিয়ত করে ছেলে মেয়ে মানুষ করে এদেরকে খাওয়িয়ে এদেরকে পড়িয়ে এদের সুচিকিৎসা দিয়ে এদের ভালো পরিচর্যা দিয়ে এবং এদেরকে ভালো শিক্ষা দিয়ে আমি কিছু পাবো আল্লাহর কাছে সে জন্য খরচ করে তাহলে এক একটি দানাতে সাদা করেছে এক একটি লোকমাই সাদা করেছে এরা সৌর উল্লাহ সাল্লাম বলেছে যে এখানে পার্থক্যটা কত একই কাজ পাশাপাশি দুজন করছে এখানেও নিয়তের বিষয় ইন্নাম আলাম আল অভিনিয়ত একটা দুনিয়া নিছক দুনিয়াদার মুসলিম অথবা অমুসলিম খাওয়াচ্ছে স্ত্রীকে ছেলে মেয়েকে মায়া মমতাই অথবা মানবতার খাতিরে বা সামাজিকতার খাতিরে সবাই খাওয়া আমাকে খাওয়াইতে হবে বিয়ে করেছে খাওয়াইতে হবে ছেলে মেয়ে হয়েছে খাওয়াইতে হবে আর আপনি আমি খাওয়াচ্ছি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য ইন্দামান তুমি বললে ও ঝিল্লা লাল ওর ইয়ে তুমি ইনকম যে যাও আল্লাহ শুক আর তোমার ভালো করো মন্দ করো কি করবে আগামী তোমাদের কাজ তোমাদের কাছে কিছু আশা করি না আল্লাহ সন্তুষ্টি যে আল্লাহ ফরজ করেছে তাই করছি আমার এটি এবাদত আমার এটি নেকি জি এই কথা বলছে ওয়াল হেসবা মানুষের আমল নির্ভর করে নিয়তের ওপর 
এবং হিসবা মানে নেকির আশায় কোনো কাজ করার উপর সেই লোকটি নেকির আশায় কোনো কাজ করছে কিনা সবাবের আশায় কোনো কাজ করছে কিনা সেই ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলের কাছে কিছু পেতে চায় এই আশাই করছে কি না এটা হচ্ছে হিসবা এই সাব থেকে তারপরে ওই হাদিসের দ্বিতীয় অংশটুকু নিয়ে এসছেন ওয়ালেকুল্লেমরি মা নাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্তরের মানুষ যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাই পাবে যা নিয়ত করবে যেমন যতটা নিয়ত করবে যেমন নিয়ত করবে তেমনই পাবে ওয়ালেকুল্লেমরি মা নাওয়া এটা হাদিসের অংশ এই কথা বলে দেওয়ার পরে এখন ফিখি মাসাইল তিনি অধ্যায়ের ভিতর বর্ণনা করছেন বা আকিদার মাসাইল বর্ণনা করছেন কারণ ইমাম বাসুর রহমতুল্লাহ আলাই যেমন আকিদার ইমাম ছিলেন তেমন হাদিসের ইমাম আমিরুল মহফিল হাদিস ছিলেন তেমনই ফিকার ইমাম বড় ফাকিহ ছিলেন যারা এই মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে যে ইমাম বুখারি মহাদেশ ছিলেন ফাকিহ ছিলেন না তারা পথভ্রষ্ট কুমরা এবং ইমাম বুখারি বিদ্বেষী এবং মজহাবের গোড়া মতো আসে অন্ধ আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করেন এবং তাদের চোখ খোলার তৌফিক দান করেন এই জন্য আইমাই কেরামগণ বলেছেন ইমাম বোখারির পরে যে ফেখুল বোখারি ফি তারা জেমেহি ইমাম বোখারি রাহমাহুল্লাহ যে ফাটিহি ছিলেন বড় হ্যাঁ বড় জ্ঞানী ছিলেন কোরআন এবং হাদিসের ওপর এবং ইমাম আবু হানিফা সাফি মালেক আমার যেমন ফাটিহি ছিলেন তিনিও ফাটিহি ছিলেন কারণ ওই মজহাব দাঁড়িয়ে গেলেই ফাঁকি হয়ে যায় আর কারণ ওই মজহাব যদি না দাঁড়ায় তো সে ফাঁকি হয় না এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা যুগের আবর্তন বিবর্তনে মজহাব পয়দা হয়েছে আল্লাহ মজহাব বের হুকুম দেননি যে মজহাব দিয়ে তোমাকে ইসলাম মানতে হবে হ্যাঁ না হইলে হবে না আর রসুরুল্লাহ সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করেন যে মজহাবের গিয়ারে এসে তোমাকে ইসলাম মানতে হবে যুগের আবর্তন বিবর্তনে কিছু ফলোয়ার তৈরি হয়ে গেছে অনুসারী তৈরি হয়েছে যেমন আজকালকার হ্যাঁ অনেক আলেমের হ্যাঁ অনেক অনুসারী আছে শেখ ইমিন বাজের অনেক অনুসারী আছে শেখ ইমিন হুসাইম অনেক অনুসারী আছে শেখ আলবানির অনেক অনুসারী আছে কিন্তু অন্ধ অনুসরণ যে কোনো ব্যক্তির হারাম জি এখন হারাম তখন হারাম শেখ ইমিন আবাজ ইমিন হুসাইন আলবানির অন্ধ অনুসরণ যেমন হারাম তেমনি আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদ কোন একজনের অন্ধ অনুসরণ হারাম তাকিলি দেশ আসছি হারাম দলিলের ভিত্তিতে আপনাকে অনুসরণ করতে হবে একমাত্র অন্ধভাবে দলিল যার কথা দলিল তিনি হচ্ছেন আল্লাহর পরে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই বিষয়গুলি একেবারে স্পষ্ট বিষয় সাধারণ জনগণ সহজভাবে বুঝবে দিন ইসলাম যেহেতু সহজ কিন্তু যারা সহজভাবে এগুলোকে নিতে চাই না তারাই দিনের ক্ষেত্রে জটিলতাই পড়ে মুশকিলে পড়ে যখন দুনিয়াতে মুশকিলে তো আখেরা তো মুশকিলে পড়বে ওয়ালাইন আহদুনিল্লাহ গালা বা সৈব খার ইতিহাসে গেছে এর আগে কিন্তু ইমানের অধ্যায় এন্না দিন ইউসনু দিন খুব সহজ যেভাবে আমি বলছি ওইভাবে খুবই সহজ এর চাইতে সহজ আমি অত সহজ করে বলতে পারি যত সহজ দিন আপনি যদি কঠোরতা বললাম না 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 তোমাকে হ্যাঁ একটা মজাব ধরতে হবে একটা ফেকা মেনে চলতে হবে ওলাই ওসাদ দা দিন আহাদুন কেউ যদি দিনের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করে চরম পন্থা অবলম্বন করে ইল্লা গালা বাবু সে অবশ্যই হার মানবে হ্যাঁ সে অবশ্যই পরাস্ত পরাজিত হবে সে অবস্থায় অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত নয় আখেরা ক্ষতিগ্রস্ত আর না হয় উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত তো ইমাম বখার রহমাহ মহাদেশও ছিলেন মুফাসেরও ছিলেন ফাকিও ছিলেন মুফাসের ছিলেন এর প্রমাণ দেখতে হইলে ইমাম বখারি কেতাব উত্তাফসির পড়ে বিশাল কেতাব উত্তাফসির একটি চ্যাপ্টার আছে যেটা এই সাপ্তাহিক দার্শে যদি আমি পড়াই তো মানে ছয় মাসও শেষ হবে না এত বড় তফসিল কেতাব তফসিল এই সহি বোখারিতে একটা চ্যাপ্টার পর্ব আসবে ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ হায়াত রাখে তো যাই না কত অর্ধেকের পরে আছে কারণ আমাদের দেশে বোখারির দুই খণ্ডে আছে বোখারি যেটা আরবিতে দুই খণ্ডে তো বোখারির দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অর্ধেক কেতাব তফসির তার মানে অর্ধেক শেষ করতে পারবো বোখারির তখন কেতাব তফসির আমরা আসতে পারবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন তফিক আছে সুতরাং যখন এই কথাগুলি আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম অধ্যায় যে মানুষের আমল নির্ভর করে কিসের ওপর নিয়তের ওপর এবং নেকির আশার ওপর যে আপনি আল্লাহর কাছে নেকির আশা রেখেছেন না রাখেননি বা রেখেছেন তো কতটা নেকির আশা রেখেছেন না দুনিয়ার কোনো আশা নিয়ে করেছেন এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ইমান সুতরাং আপনার ইমালটা আমল হ্যাঁ 
আপনার ইমান নির্ভরশীল নিয়তের উপর আপনার ইমানটাই আপনার নিয়তটা কেমন আছে ইমানের যে বিষয়গুলি রয়েছে ইমানের মনে রাখবেন সব কথা ইমানের আর কান বা স্তম্ভ হচ্ছে কয়টি ছয়টি ইমানের শাখা হচ্ছে কয়টি হ্যাঁ সত্তরের অধিক তাহলে যতগুলি বিষয় রয়েছে সে সো আবুল ইমান হোক শাখা প্রশাখা অথবা আর কানুল ইমান হোক আর ইমান যেখানে বলবেন সেখানে ইসলামও তার অন্তর্ভুক্ত কারণ যখন ইমান বলবে ইসলাম তাতে ঢুকে যাবে আর ইসলাম যখন বলবে তখন ইমান ঢুকে যাবে এজাজ তমা ইফতার রাখা ওয়াইজ ইফতার রাখা ইস্তমা তো ইসলামের পাঁচটি খুঁটি ওই পাঁচটাও চলে আসবে তাহলে ছয় পাঁচ এগারো আর সত্তরের বেশি বা তেহাত্তরের বেশি তাহলে কতটি হয়ে যায় এগারো আর তেহাত্তর হ্যাঁ জি হ্যাঁ চৌরাশি বা আশির আশিরও বেশি চৌরাশি পঁচাশি নব্বইয়ের কাছাকাছি জি হ্যাঁ কারণ যেটা বিল অন সেটা হচ্ছে তিন থেকে নিয়ে নয় বা দশ পর্যন্ত এতগুলি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল এর মধ্যে যেগুলো এর পরে বর্ণনা করে সেগুলো আছে কারণ ইমানের শাখার মধ্যে উজু আছে তাহারা তো আছে বলছেন ইমান যেমন তাতে প্রবেশ করল এই নিয়তে মানে ইমানের ক্ষেত্রে আপনার নিয়তটা হইতে হবে এবং সঠিক নিয়ত হইতে হবে কিন্তু ইমানের জন্য নিয়ত পড়েছেন নাকি কেউ ইমানের জন্য নিয়ত পড়েছেন কলেমা পড়ার সময় কেউ নিয়ত নিয়ত পড়েন জীবনে কোনো হানাফি ভাইয়ের আমাদের দেশের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের কিন্তু যেই সালাতের বিশ্বাস নামাজ আসে তখন নামাইতো আন ওসালি আলিল্লাহ পাকিস্তানের একটা গল্প আছে যেটা পাকিস্তানের ইতিহাস লিখতে গিয়ে কিতাবে লিখেছে যে কোন এক মসজিদে যারা নিয়ত পার্টি বা নিয়ত বেদাতি নিয়ত পড়া পার্টি তারাও নামাজ পড়ছে আর কিছু সহি আকিদার লোকও নামাজ পড়ছে তখন যখন শুনল আর ওরা তো উর্দুতে পড়ে আবার মানে নিয়াত কার তো আসতে আল্লাহ কে কে হ্যাঁ চার রাখা আত্মজহার কি নামাজ হ্যাঁ ফারি ফারিজা নামাজ আর কে বলা রুখ হোক আর আল্লাহ হোকার হ্যাঁ তো যে সহি আঁকি দেয় লোক বলছে যে কে বলা রুখ হোক আর আর পিছে ফলা চিজ হয় দাঁয়ে ফলা চিজ হয় আর বাঁয়ে ফলা চিজ হয় উপর আসমান হয় নিচে জমিন হয় তাই তুই এরকম বেদাতি কথা কেন বললি হ্যাঁ মসজিদে বের করি বেদাতি এটা বেদাতি বলছে ভাই আমি বেদাত করলাম ঠিক আছে কেন বেদাত বলছে কোনো কোরআন হাদিসে কোথাও নাই এরকম করে ওপরে আসমান আছে নিচে জমিন আছে ডানে ডানে দরজা আছে বামে জানলা আছে পিছনে সামনে পিছনে আছে এসব কথা কোথাও কোরআন হাদিসে নেই আচ্ছা ভালো কথা বাবা আমার তো কোরআন হাদিসে নেই সেই জন্য বেদা তো আপনাদের তো কোরআন হাদিসে কোথায় আছে নামাই তো আনসাহ তো আল্লাহ নিয়ার তো আসতে আল্লাহ একটু আল্লাহ রাস্তে দেখিয়ে দেন হ্যাঁ তখন তো হা হাল্লা আদরি জি হ্যাঁ দুনিয়াতে যখন হা হাল্লা আদরি আমার তো আর দলিল নেই তো কবরেও হা হাল্লা আদরি বলতে হবে আচ্ছা কবরেও হা হাল্লা আদরি তখন হাসরও মাঠেও হা হাল্লা আদরি হাই আফসোস কিছুই জানি না অজ্ঞতার সাথে নিয়োগ পড়েছিলাম সুতরাং যাহার নামে যেতে হবে ভালো করে বুঝে নেন আল্লাহ যেন বুঝার তো অফিক দান করে ভাই এটার যখন দলিল নেই তো ওইটারও তো আপনারটারও তো দলিল নেই যে কেবলা রুখ হোক আর কি আমি এইরকম করে নামাজ পড়বো না হয়তো পড়বো ওটাও তো নাই কথা বোঝা গেছে কি না তো আল্লাহর অস্তে গোড়ামি না করে কোরআন এবং হাদিসের গিয়ারে চলে আসেন বেদাতি বাপদাদার তরিকার গিয়ারে থাকেন না তো বলছেন যে এর মধ্যে অজুও সামেল অজু তো নিয়ত হইতে হবে যে আমি অজুর নিয়ত করছি নামাই তো অজু আফ ইল হাদ আছে বেদাত আমাদের সেই কেতাবে আছে কিন্তু হ্যাঁ আছে না আবার কেউ বলছে লিরাফিল হাত আছে আবার আর একটা বলছে ফিফি এখতেলাফ নামাইতুল অজু আহাতি সালাদ এগুলো বানানো সব বানানো মানুষ দাঁড়াল সুলতান এর সনদ কোরআন হাতে আর জৈব হাদিস হবে আরে জাল হাদিস হোক না মজু হাদিস হোক জাল হাদিস যেটা জাহান নামে যাওয়ার কাজ ও জাল হাদিস হো নেই মানে জাল হাদিস চাই তো নিকৃষ্ট হচ্ছে নিয়ত পড়া আচ্ছা আল্লাহ আমাদের অন্তর্জামি কি না 
না কারো সন্দেহ আছে কোরআনে নাই ওয়াহুয়া আলিমুন বেজাতি সুদুর আল্লাহ ভিতরে সিনার ভিতরে কি আছে তোমাদের তাও জানেন আছে না নাই কোরআনে জানা আছে আপনাদের তো আমি যখন মসজিদে আসলাম আপনারা যখন মসজিদে আসলেন আর দাঁড়াইছেন তো সুন্নত পড়তে দাঁড়াইছেন তেহেতুর রুজু না তেহেতুর মসজিদ না এটা ফরজ না আমাদের দাঁড়াইছেন আল্লাহ জানছেন না আল্লাহ জানার পরে আপনি জানাইছেন আবার তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে আমি না বললে আল্লাহ যে বুঝতে পারবে না যে এটা ফরজ পড়লাম না সন্ন্যাত পড়লাম এ কথারই নিন্দা করে আল্লাহ বলছেন সুরে জারিয়ত কুল আত আল্লে মন আল্লাহ দিন একুম হে নবী এদেরকে বলে দাও তাই মূর্খ লোকগুলিকে যারা নিয়োগ পড়ছে তোমাদের দিন সম্পর্কে তোমাদের নিয়োগ সম্পর্কে আল্লাহকে জানাতে চাইছো আল্লাহ জানে না যে কোন নামাজে দাঁড়াইলে না তুমি এখানে এক্সারসাইজ করতে দাঁড়ালে জানে না অবশ্যই আল্লাহ জানছে আল্লাহ আলম আফিস সামা ওয়াক মাফিল আর আসমান জমি আল্লাহ সব জানছেন আর তোমার অন্তরে এই কথাটি জানছেন না যে তুমি এখন ফরজে দাঁড়াইলে তোমাকে আবার বলতে হবে যে আল্লাহ আমি নিয়োগ করছি বলতে হবে হ্যাঁ মোটেই না আর যদি করতে হয় তো সবে বাদতে করতে হবে কালে মাতো করলেন না শুধু নামাজে করবেন আর রোজাতে করবেন হ্যাঁ জাকাতে করেছেন কেউ জীবনে যেই ভাইয়েরা নামাজে নিয়োগ পড়ছেন নিয়োগ পড়ছেন পড়ছেন বলবো না কারণ নিয়োগ করা কি শেষ কাজ অন্ত আমরা নিয়োগ করি আমরা নিয়োগ করি আর ওরা নিয়োগ পড়ে যারা মুখে পড়ে তারা নিয়োগ পড়ে আর আমরা করি নিয়োগ কারণ নিয়তের সম্পর্কে শেষের সাথে অন্তরের সাথে বড় বড় আল্লামা যারা হানাফি মজাবের দেওবন্দের আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি কে তারা বলে ইবিনে তাইমি কারণ এক যুগে যেমন ইমাম ইবিনে তাইমি আর বিকল্প কোন মহাদেশ ছিলেন না তেমনই ভারত উপমহাদেশে হানাফি জগতে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি তাদের বড় মহাদেশ তো তিনি বলছে আর নিয়ত আজিমতুল কাল নিয়ত হচ্ছে অন্তরের সংকল্পের না অন্তরের ইচ্ছার না আপনাদের এত বড় মহাদেশের কথা এত বড় আলেমের কথা আপনারা মানছেন না তো কোনটা মানছেন আপনারা না নবীর তরিকে মানছেন না দেওবন্দি তরিকে মানছেন না এত বড় আল্লাহ আপনাদের হানাফি আলমের কথা মানছেন তাহলে আপনারা কি বাবদা তো ধর্ম পালন করবেন আর ওইটাই কি চাপিয়ে দেবেন কারো ওপর নাকি আল্লাহ যেন বোঝার টফিক দান করেন উজুর ক্ষেত্র নিয়ত নেই আচ্ছা জাকাতে পড়লেন না সাতকা করছেন পড়লেন না বাপ মাকে টাকা বাদ দিয়ে তা সেখানেও নিয়ত পড়লেন না শুধু কোথায় পড়বেন নামাজে রোজাতে আর হজের এহরামের সময় না হজের এহরামের সময় নিয়ত পড়া নেই যেমন কেউ যদি আল্লাহ মাইনি নাওয়াইতুল হাত যাওয়া ওমরাতা পড়ে তাহলে বিদাত কিন্তু লব্বাইক ওমরাতান লব্বাইক হাত যান এটি সন্ন্যাত মুস্তাহ এটি সন্ন্যাত মুস্তাহ জরুরিও নয় যে আপনাকে এহরামের অন্তরে নিয়োগ করার সময় আপনাকে লব্বাইক হাত যাতন ওমরাতান বলতে হবে ওটাও আল্লাহ জানছেন কিন্তু রসুরুল্লাহ সাহেব এখানে লব্বাইক দিয়ে বলেছেন নাওয়াই তো দিয়ে বলেননি সুতরাং নাওয়াই তো যেই কেতাবগুলিতে নাওয়াই তো দেওয়া আছে জানবেন যে বেদাতি কেতাব আর যেই কিতাবে লব্বাই কুমরাতান হাজান লিখা আছে জানবে যে সন্নতি কিতাব এখানে বুঝতে পারবেন যে আমার কিতাব জাল না হ্যাঁ জেনুইন খাঁটি কিতাব আছে অজু ও এই নিয়তের অন্তর্ভুক্ত অজুতেও তাহলে নিয়ত থাকতে হবে বিভিন্ন দিক আছে লম্বা না করে আজকে যেহেতু দাঁড় শেষ করতে হবে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমি উজু করছি হ্যাঁ এটা অন্তরে আসছে কি এটা কি আমার এই কাজগুলি আমার অজু খুব গরম লেগেছে আর ঘেমে গেছি শরীর ঠান্ডা করছে এটা নয় তাবার রোদের জন্য নয় বোঝা গেছে না অথবা হাতে মুখে পায়ে আমার ধুলো বালি কাদা লেগে আছে মাঠ ঘাট থেকে এসছি সেই জন্য আমি আমার শরীর পরিষ্কার করছি এই উদ্দেশ্য না জাফা উদ্দেশ্য নয় এটি হচ্ছে তাহার উদ্দেশ্য বোঝা গেছে কিন্তু মুখে বলতে হবে না কোথায় অন্তর এ নিয়ে হচ্ছে যে আমি এটা বুঝুই করছি ঠিক ও সলা এর মধ্যে সলা তো অন্তর্ভুক্ত সুতরাং সলাতে নিয়ত করতে হবে পড়তে হবে না করা হচ্ছে অন্তরের কাজ আর পড়া হচ্ছে জবানের কাজ জবানে করলে বেদাত হয় আর অন্তরে করলে সেইটা সার্তুস সলা সলাতের শর্ত যেটা ফরজ অন্তরে নিয়ত করা তাহলে ফরজ আর মুখে পড়া বেদাত হারাম জাকাত জাকাত ও সামিল জাকাত ও নিয়ত করতে হবে যেটা আমি জাকাতের টাকা দিচ্ছি এটা অন্তরে নিয়ত থাকতে হবে এই জন্য যারা এই মশলা জেনে নেন অনেকে কিন্তু এই ফতো জিজ্ঞেস করেন বিভিন্ন দেশ থেকে এখান থেকে আর বাইরে থেকে কত যে প্রশ্ন আসে কাউকে ধার দিয়েছে আর ধার দেওয়ার পরে লোকটা অভাবই হয়ে গেছে টাকা দিতে পারে না কারণ বলছে সে এক সময় তো ধার দিয়েছিলাম ওকে এক লাখ টাকা আর এখন দিতে পারছে না আর এমন অভাবই হয়ে গেছে ও দিবে ও না মনে হয় দিতেও পারবে না কোনো দিন তা আমার তো প্রতি বছর জাকাত বেরোচ্ছে তো আমি এখন জাকাতের নিয়তে যদি ও ওখানে কেটে নিই কথা বলছেন না কত সুবিধাবাদী সাইকেল রহমতুল্লাহ আলে বলছেন হবে না কারণ ইন্নামালা আমালো 
বিনিয়া যখন দেয় তখন কোন নিয়ত নিয়ে দিয়েছিল কার্জে হাসানার নিয়তে দিয়েছিল তখন জাকাতের নিয়তে দেয়নি দেওয়ার সময় ইখরাজের সময় আপনাকে জাকাতের নিয়ত দিতে হবে বুঝতে পেরেছেন খালাস এই একটা হাদিসের এই একটা অংশ থেকে আপনি আর একটা গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ মাসলা জেনে নিলেন যে কোনো কাজে যখন করছেন কাজটি তখন কোন নিয়ত ছিল এটা নামাজ আপনি চার রাখাত পড়ে নিয়েছেন হ্যাঁ ধরেন সুন্নত পড়ে নিয়েছেন একসাথে অনেকে তো পড়েন একসাথে চার রাখাত ধরে তারপরে দেখছেন যে আমার এখন তাও তাড়াহুড়া লেগে গেছে এমার্জেন্সি হয়ে গেছে কফিল ডাক দিয়েছে চলো আমি এটাকে কি করে দিলাম হ্যাঁ ফরজের খাতায় ট্রান্সফার করে দিলাম হবে কারণ হবে না প্রথম নিয়ত অন্তরে কিসের ছিল সুন্নতি সুস্থ সুন্নতি হবে আমি এই কাজ করলে হবে না যে ভাই এখন আর টাইম নাই তো এটাকে দিয়ে দিল আল্লাহ আমি তো আসলে প্রথম খানে এটাই নিয়ত করেছি সুন্নত এখন আমার কাছে সময় নেই তুমি এটা ফরজ হিসেবে কবুল করে না হবে আশা করি বুঝতে পারছেন बोला বিনা বিনা সেলাই লুঙ্গি আর বিনা সেলাই চাদর যে একটা চাদর আর একটা লুঙ্গি আর যেটা আমাদের বাঙালি লুঙ্গি না সেলাই করা লুঙ্গি না উত্তর ভারতের মতো বা দক্ষিণ ভারত কেরালাদের মতো খোলা লুঙ্গি বিনা সেলাইয়ের লুঙ্গি এর নাম হচ্ছে হুল্লা মানে হুল্লা মানে জোড়া দুটো কাপড়ের নাম এই যে নবী পোশাক ছিল তো সুন্নতি আমাদের সে যে অভিধাতি মোলা সুন্নতি পোশাক সুন্নতি পোশাক করে আর তারপরে এক সেই কাপড় পড়লো এটাকে সুন্নতি পোশাক আরে নবী সাহেব এটাও তো অধিকাংশ সময়ের সুন্নতি পোশাক ছিল তবে এটা কেন পরেন না আপনি এই সুন্নতি পোশাক পরের বাড়িতে আপনি একটা লুঙ্গি আর একটা চাদর ব্যাস না সুন্নতি পোশাক বলে এমন কিছু নেই পোশাকের বেশ কিছু শর্ত রয়েছে হ্যাঁ পাঁচ ছয়টি এর আগে আলোচনা করেছে পোশাকে ওই শর্তগুলি সামনে রেখে আপনাকে পোশাক করতে হবে হজ অসম সোম শ্যাম রোজা বল আহকাম সমস্ত বিধি বিধান যত হুকুম আহকাম রে সবগুলিতে নিয়তের বিষয় রয়েছে এখানে যে এসছেন আপনি এল এম শিখতে এখানেও নিয়তের বিষয় আছে এখানে এসছে এল এম শিখার জন্য এসছেন নাকি আর কোনো গরজে এসছে মেলা গরজ হতে পারে ভাই একটা লোকের কাছে টাকা পাবো অথবা ধার নেব তো ওই লোকটাকে সেন্টার ছাড়া পাওয়া যায় না ওই জন্য এসছেন কেউ আবার কেউ এসছেন যে মসজিদে কাজ লাগবে যদি আমাদের এই ভাই এখানে আসে কিন্তু একটু উদাহরণস্বরূপ মসজিদে কাজ অনেকে সেন্টারে আসে না কিন্তু দেখছি যে মসজিদ একটা খুঁজতে হবে নতুন এসছে আফে সাহেব তো কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে বাঙালিদের সমগম আর দিনদার ধার্মিক লোকদের সমগম তো ইসলামিক সেন্টার হয় শিখোতে তো যদি শিখোতে গিয়ে খুঁজেন যে একটা মসজিদ তলাশ মসজিদ তল তো মসজিদে যায় না তো মসজিদের কি খবর রাখে ওরা কথা বোঝা ইল্লা মাসা আল্লাহ তাহলে এখন মসজিদ খুঁজতে হলে ইসলামিক সেন্টার আসতে হবে ওই জন্য এখানে এসে এক ঘন্টা বেচারা বসে আচার শেষ তেন একটা দিয়ে দিল যে ভাই আমার জন্য একটু একটা মসজিদ তলাশ করে দিয়ে বা কারো কাছে খোঁজ থাকলে দিয়ে তাহলে ও তো এলএম শিখতে আসে বোঝা গেছে না ইন্নামালা আমালো चलते मानुष चरित्र मानुष प्रकृति टाइम सबा आपन आपन गति सबा आपन आपन ध्यान धारणा ले ध्यान धारणा एल एम बाढ़ाते हैं আর আমাকে এলেম যেখানে আছে আপনাদেরকে দিতে হবে সুতরাং আমার আলা সাকেলাতে আমি আমার তরিকা চলছি আমি আমার তরিকাতে কিন্তু কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু আপনার আমার মতো চিন্তা চেতনাও নেই আর আমার মতো কর্মক্ষেত্রেও নেই সুতরাং আপনি আপনার জগতে আপনি ওইখানে আপনি আপনার তরিকায় কাজ করছেন করছে না করছেন না মাদ্রাসার ছেলে মেয়েদের পৌঁছানো সুতরাং আপনার কোন একটা টেলিফোন দেখি রে কোনো কাস্টমার হইতে পারে দেখতে করবেন করছেন না করছেন না জি যে যে কাজে আছেন ওই কাজে আপনার ধান্দা লেগে আছে যারা পাপিষ্ট পাপে লেগে আছে দাম মামে আমাদের এতদিন থাকে খোঁজ খবর নাই কোন জায়গায় পাপ হয় কোন জায়গায় মদ কোন জায়গায় কি কিন্তু নতুন এসে যে সব খবর আছে কারণ ও ওর তরিকাতে এসে প্রথম খোঁজ করেছে কোথায় কি পাওয়া যায় কথা বোঝা গেছে জি ইমাম বোখাই রাহমাহুল্লাহ এই সাকেলাতে তফসির একাধিক করা হয়েছে তার মধ্যে তিনি বলছেন আলা নিয়ে যদি আমি যে কথাটি বললাম আপন আপন 
চিন্তা চেতনা নিয়ে সেটা ওই নিয়তের কাছাকাছি কথা বা নিজের তরিকাই তো তরিকা কখন হয় মানুষের যেমন উদ্দেশ্য হয় তেমন তো মানুষের তরিকা বা চালচলন বা চলাফেরা জীবনযাপন হয় আল্লাহ নিয়াতি প্রত্যেকে আমল করে নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ নিয়াতে এটা তাহলে এই আয়াতের সাকেলা তেহির তফসির সাকেলা তেহির তফসির কে তফসির করছেন এমাম বখর রহমহল্লা নিজেই তফসির করছেন ওনার তরিকা হচ্ছে যদি কোনো জায়গায় একটা মুশকিল শব্দ কোরআন আসে যেটা সাধারণ আলেমের জন্য বোঝা মুশকিল একটু মুশকিল তখনই তিনি তফসির করে দেন আল্লাহ সাকেলাতে এই আল্লাহ নিয়াতে প্রত্যেক মানুষ কর্ম করে পৃথিবীতে আল্লাহ নিয়াতে নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী সংকল্প অনুযায়ী যার যেটা টার্গেট গোল হ্যাঁ ওই গোল পর্যন্ত টার্গেট পর্যন্ত পৌঁছতে চাই ঠিক সবাই একটা স্টুডেন্টের টার্গেট আর স্টুডেন্ট আবার ওর সাবজেক্টের টার্গেট কেউ মেডিকেলের স্টুডেন্ট ও মেডিকেলে অন্যদিকে ওইখানে আমাকে পৌঁছি শুধু ওইখানে আমাকে পৌঁছিতে হবে আমার এই সাবজেক্টটা ইন্টারেস্ট আছে শুধু এইখানে আমাকে পৌঁছিতে হবে আমি টেকনিশিয়ান সুতরাং আমাকে ওইখানে পৌঁছিতে হবে আলা সাকিব আলা নিয়তি নিজ নিজ নিয়তে মানুষ কাজ করে একজন মানুষ আল্লাহর বান্দা সুতরাং তার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হবে রেজ আল্লাহ আল্লাহ সন্তুষ্টি আল্লাহ সন্তুষ্টি জান্নাত লাভ করা জাহান নাম থেকে মুক্তি লাভ করা জি আল্লাহ নিয়তি আমার নিয়ত আমার জীবনের রজলের সাথে একসাথে মিলিয়ে নিয়েছে বল ওইটা মাঝখানে একটু আলাদা করে দিলেন পৃথক যাতে করে মানুষ বাংলা পড়ে ভুল না বুঝে ও নাফাকাতুর রজলি আল্লাহ আহলেহি জুমলা মুস্তানিফা নতুন কথা বলছেন তিনি এটাও একটা হাদিসের একটা অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে যে কোনো মানুষের নিজ পরিবারের ওপর খরচ খরচা করা পরিবার স্ত্রী ছেলে মেয়ে এদের জন্য খরচ খরচা করা বাপ মায়ের ওপর খরচ করা পরিবার যখন বাপ আর কাজের যোগ্য নাই তখন তো আপনার পরিবারের অংশ আপনার ছোট ভাইরা না বলো ভাই বোনের রয়েছে আপনার পরিবারের সদস্য এটা মনে করেন যে পরিবার মানে শুধু স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে জি ইসলামের দৃষ্টিতে তাহলে পরিবার অনেক বড় জি যাদের দায় দায়িত্ব শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনার ফরজ তার ফরজ তারাই আপনার পরিবারের সদস্য তো বলছেন যে যে কোনো পুরুষ লোকের তাই পুরুষ লোকের তাহলে মহিলার নাই যে একজন বোন আছে বড় বোন ছোট বোনের জন্য বা বড় বোন বলো মেয়ের বাপ মায়ের জন্য আইনকাম করে বাড়াইতে হবে না ইসলামের শিখায় যখন কোনো পথ থাকবে না সেটা আলাদা কথা তারপর কোনো পথ থাকবে না তো সরকার খরচ ওই মহিলার উপর রুজি রোজগার খরচের আগে সরকার খরচ সরকার ভাতা দিত অমুসলিম সরকার যদি ভাতা দিচ্ছে মুসলিমদেরকে দিতে হবে না অবশ্যই দেওয়া হবে ঠিক কোনো পুরুষের খরচ করা এই পুরুষের খরচ করা পুরুষকে খরচ করতে হবে ইনকাম করতে হবে পুরুষকে আল্লাহ আহলেহি তার পরিবার পরিজনের ওপর ইহাতা সে বা সেই ক্ষেত্রে সে যদি এহতি সাব করে মানে নেকির আশা রাখে স্বভাবের আশা রাখে সাদাকা তাহলে সাদাকার সব করে শুধু কি নেকির আশা কি আল্লাহ সন্তোষের জন্য করছি আমি আল্লাহ আমার খরচ করেছেন দায়িত্ব দিয়েছেন সেই জন্য করছি আল্লাহর কাছে আমাকে জবাব দিতে হবে সেই জন্য করছি আল্লাহর কাছে এই নেকি করে আমি কিছু পাবো এই জন্য করছি আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচবো সেই জন্য করছি ব্যাস এগুলো হচ্ছে সতর্ক ওকাল নবী সাল্লাহ আলী সাল নবী সাল্লাহ বলেছেন আগের হাদিসটি ও সহি হাদিস হ্যাঁ আর এইটি ও সহি হাদিস বোখারি মুসলিমের হাদিস কাল নবী সাল নবী সাল বলেছেন ওলা কেন জেহাদ তবে জেহাদ বাকি আছে কেমত পর্যন্ত আর সৎ নিয়ত বাকি আছে এই কথাটিও একটি বড় হাদিসের বড় মানে লম্বা নয় এটা একটু বড় হাদিসের অংশ নবী স্যার বলছেন লা হিজরাতা বাদ আল ফাফে মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই মানে মক্কাতে আর মদিনার হিজরত নেই মক্কা থেকে আর মদিনা আসার দরকার নাই যারা এতদিন হিজরত করেনি যারা করেছে করেছে এখন যারা মুসলিম হবে মক্কা ছেড়ে আসার দরকার আর মক্কায় তো দারুল ইসলাম হয়ে গেছে ইসলামিক স্টেট হয়ে গেছে তো মক্কাতেই থাকো মক্কায় থাকার মদিনায় থাকে সমান অন্য জায়গার হিজরত কি আমার পর্যন্ত বাকি আছে কাফের কাফের এলাকা থেকে মুসলিম এলাকায় হিজরত করে আসা পাপের এলাকা থেকে নেকির এলাকায় হিজরত করে আসা শিখ বেদাতের আখড়া থেকে তৌহিদ সুন্নতের এলাকায় হিজরত করে আসা এগুলো বাকি থাকবে এগুলো বাকি থাকবে খারাপ মানুষদের পরিত্যাগ করে ভালো মানুষের সংসর্গ গ্রহণ করা ভালো মানুষের সাথে বসবাস করা খারাপ মানুষের রুমে থাকছেন হিজরত করা ফরজ আপনি রুম থেকে হিজরত করেন খারাপ মানুষের রুম থেকে বেনামাজি রুম থেকে ভালো মানুষের যারা নামাজি যারা কোরআন শোনা অনুসারি যারা সেই আপনি তা বুঝে তাদের রুমে থাকার চেষ্টা করে এটাও আপনার হিজরত খালি হিজরত মানে এই কথা মনে করিয়ে না যে ওই হিজরত জি প্রত্যেকের জীবনে কিন্তু হিজরত আছে আর আমরা হিজরত করি মন্দ জায়গা থেকে ভালো জায়গায় যেতে হবে 
দিনের উদ্দেশ্যে যেতে হয় আল্লাহ সন্তুষ্টের উদ্দেশ্যে এটা হচ্ছে হিজরত আর পার্থিব হিজরত হচ্ছে রুজি রোজগারের জন্য প্রবাসে এসেছেন জি যেখানে যার সুবিধা হয় তা বলছেন ওলা কেন জেহাদুন অনিয়াতুন হাদিসটা শোনাই হ্যাঁ মক্কা বিজয়ের পরে লা হিজরাত বাদার বলা কেন জেহাদুন অনিয়া তবে হিজরত নেই জেহাদ বাকি থাকবে যখন প্রয়োজন হবে মুসলিম শাসকের নেতৃত্ব হবে অন্য হাদিস ওই বহারি মুসলিম শাসকের নেতৃত্ব ছাড়া জেহাদ হয় না যারা বলে মুসলিম শাসক নেতৃত্ব ছাড়া জেহাদ এরা চরমপন্থী এরা বাড়াবাড়ি করে কারণ ডিফেন্সের প্রয়োজন রয়েছে সেই জন্য বড়ই হেকমত রয়েছে যে হেকমত আবেগিরে বুঝে না বিবেক ওয়ালারা বুঝে আর কোরআন সোনার জ্ঞান যাদের আছে তারা বুঝে খারেজিরা বুঝে না তারপরে বলছেন ওই যাস্তুন ফির তুম ফান ফেরু তবে তোমাদেরকে যখন বের হইতে বলা হবে মুসলিম শাসক বলছে বের হও ফান ফেরু তখন বের হও তখন বের হও আর নিজে থেকে বেরিয়ে যাবে বরং বেরিয়ে যাওয়া নাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে ফতুয়া বাজি তাগুত মাগুত এই ফতুয়াগুলি কার বিরুদ্ধে কোন কাফের বিরুদ্ধে ফতুয়া দেখেছেন চরমপন্থীতে যতগুলি ইসলামের রাজনীতিকারী ইসলামের দোহাই দিয়ে যারা রাজনীতি করে তাদের সবগুলি ফতো আছে মুসলিম গোনাগার শাসকদের ক্ষেত্রে তোমরাও গোনাগার তোমাদের শাসকরা গোনাগার তোমরা যেমন তোমাদের নেতা তেমন এত ফতো বাজি কেন জি তলুন আহলাল ইসলাম ওই আদাউন আহলাল আহসান এই খারিজিদের লক্ষণই হচ্ছে যে মুসলিমদেরকে টার্গেট বানাবে মুসলিম শাসকদের গিয়ে হার যারা মূর্তি পুজোক যারা মুসলিম কুফার তাদেরকে উপেক্ষা করে তাদের ক্ষেত্রে তাদের মাথার ব্যথা নাই হাদিস নম্বর চুয়ান্ন ওমার রাজি আল্লাহ তালকে বর্ণিত হাদিস আন্না রসুল বলেছেন আল আমাল বিনিয়া যাবতি আমা নির্ভরশীল নিয়তের ওপর এই হাদিসে বিভিন্ন শব্দ দিয়েছে ইন্নামাল আমাল বিনিয়াত বহু বচন দিয়ে আসছে আবার এখানে ইন্নামাও নেই আল আমাল বিনিয়া এক বচন নিয়ত রয়েছে কোনো জায়গায় সবগুলির অর্থ একই যাবতি আমল নির্ভরশীল কিসের ওপর নিয়তের ওপর তো সির ব্যাখ্যা হয়ে গলে করলে মেরি মানাও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে যার নিয়ত করবে এর একটি উদাহরণ দিয়ে রসুল উল্লাহ বোঝা সামান কানাত হিজরাত রাসুলি সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ এবং রসুলের উদ্দেশ্যে হিজরত করি হ্যাঁ হিজরাত ইল্লাহ রাসুলি কেউ যদি আল্লাহ এবং রসুলের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সন্তুষ্ট যদি হিজরত করে এবং রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবদ্দশায় তার পাশে দাঁড়িয়ে তার সাহায্য করব হ্যাঁ তার সাথে হয়ে দিন ইসলামের কাজ করব এই উদ্দেশ্যে হিজরত করে রসুল্লাহ সাল্লাম এন্তেকালের পরে আল্লাহর দিকে হিজরত করা আল্লাহ সন্তুষ্ট জন্য হিজরত করা আল্লাহর দিনের খাতিরে হিজরত করা ইমান ইসলামের হেফাজতের জন্য হিজরত করা দিন শিখার জন্য হিজরত করা ইসলামকে ভালো রূপে পালন করার জন্য হিজরত করা আর রসুলের দিকে হিজরত করা মানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের তরিকার বাস্তবায়ন এই জন্য হিজরত করলে যে ওখানে গেলে আমি সহি তরিকা নবী তরিকে চলতে পারবো আর নবী তরিকার প্রচার প্রসার দেওয়ার কাজ করতে পারবো এটা হচ্ছে রসুল্লাহ থেকে হিজরত করা তার ইন্তেকালের পরে এই নয় যে নবী সাল্লাম কবরের দিকে হিজরত করবেন এবং বলছে নবী সাল্লামের কবর তো মদিনে আছে আর এলা রাসুলে রসুলের দিকে হিজরত বলা হয়েছে তো আমি মদিনে হিজরত করবো এই হাদিস না এটা বোঝানো হয় সেই ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসুলের নিয়ত নিয়ে হিজরত করবে সেই ব্যক্তির হিজরত আল্লাহ এবং রসুলের দিক হবে নেকি এবং সবের দিক থেকে পণ্যের দিক থেকে ওমান কানাত হিজরাত হইলে দুনিয়া আর যার হিজরত হবে পার্থিব গরু যে দুনিয়ার জন্য পশ্চিমা দেশে গেল কিসের জন্য কারণ ওখানে একটা ভালো জব পেয়েছে অথবা ভালো সুযোগ সুযোগ ফ্যাসিলিটি পেয়েছে জাপানে গেল কিসের জন্য ওখানে ভালো কোনো একটা কিছু পেয়েছে কেউ ফিলিপাইন চলে অস্ট্রেলিয়া গেল কিসের জন্য ভালো কিছু সুযোগ সুবিধা পেয়েছে নিউজিল্যান্ড গেল ভালো কিছু সুযোগ সুবিধা দিনের গরম যে নয় দিনের দাওয়ার কাছে যায় সেটা আলাদা কথা জন্য গেছি তাকে পছন্দ লেগেছে এখন বিয়ে করে মহিলা বলছে তোমার দেশে আমি যাব না ওই গরিব দেশে বাংলাদেশে ইন্ডিয়াতে আরে ওই সব দেশে যাব না তুমি আমার দেশে আসো তাহলে বিয়ে করলাম নাইলে করব না শুধু এই গরজে গেছে শুধু এই গরজে কেউ গেছে আর সে বিয়ে শাদি করলো সেটা আলাদা কথা কারণ যেখানে যাবেন পাপ থেকে বাস্তব বিয়ে শাদি করতে হবে কিন্তু আপনি ওই দেশে যেতেন না কি জন্য গেছেন হয় পয়সার জন্য দুনিয়ার জন্য গেছেন হ্যাঁ দুনিয়ার লোভ লালো সাপে অথবা কোনো নারীর আসক্তিতে প্রেমে পড়ে গেছেন যেমন ইউরোপ থেকে পশ্চিমা দেশ থেকে কোনো মহিলা পালিয়ে বাংলাদেশ চলে আসছে ডোন আর কি বা হাঁড়ি কি বা ডোন এটা একেবারে গাইয়া কথা কথা হচ্ছেন না জি উর্দুতে আমাদেরকে এক মুরব্বী ছিল আমার মাদ্রাসে যখন পড়তাম তখন বলতো হ্যাঁ নীন না মানে ঝোল আছে না আছে দেখা যায় এখানে ঘুমাইছে 
এখানে ঘুমাইছে খুব ঘুম চলে এসছে ঘুমাচ্ছে তাই না কিছু না এখানে না বাল ফাঁ করে ঘুমাচ্ছে দাস চলছে ঘুমাচ্ছে নিন না মানে ঝোলি খাট পেঁয়াজ না মানে ধুবি ঘাট ধুবি ঘাট পেঁয়াজ না মানে ধুবি ঘাট কি বুঝলেন পিপাসা লেগেছে আর পানি নাই ধোপা কাপড় ধুইছে ওই জায়গাতে গিয়ে পানি খেয়ে আপনি পিপাসা মিলাবেন করবেন না করবেন না নিরুপায় আর পানি নেই কোনো জায়গায় আর প্রীত না মানে ডোম জাত প্রীত না মানে আল্লাহ হেফাজত করে বিয়ে করার জন্য হিজরত করেছে ফাহিজরাত মাহাজার এলে তো যে উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে সেটাই পাবে যে টার্গেট নিয়ে গেছে সে কেউ কেউ বলেছেন যে একজন লোক হিজরত করতে চাইছিল না মক্কা থেকে আসবে না মক্কা থেকে মুসলিম হয়েছে কিন্তু আসবে না অনেকের মায়া মমতা থাকে আত্মীয় স্বজন এই সেই মাতৃভূমি ছাড়ে যাব না কিন্তু মদিনার এক মহিলা হ্যাঁ উম্মে কাইস নামে পরিচিত ওই মহিলার প্রেমে পড়ে যায় ও মহিলা বলে আমি তোমার মক্কা যাব না আমি মদিনায় থাকবো তুমি যদি আসো তাহলে বিয়ে করো তখন হিজরত করে চলে আসে হ্যাঁ এর পরিপ্রেক্ষিতে এই হাদিস রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লু বলেছিলেন আল্লাহ আলম হতে পারে ঘটনা সত্য কিন্তু নবী সাল্লাম কথা আম সবার জন্য হ্যাঁ জি হ্যাঁ তো তাকে বলা হইতো সে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছিল এর মহাজের উম্মে কাইস উম্মে কাইসের গরজে হিজরতকারী উম্মে কাইসের কাইসের মায়ের গরজে হিজরতকারী হাদিস নম্বর পঞ্চান্ন আবি মাসুদ রাজি আল্লাহ তালানো থেকে বর্ণিত আনিন নবী সাল্লাহ আবু মাসুদ আল বদ্রি জি তিনি বদরের তিনশো তেরো জন মধ্যে ছিলেন না কিন্তু শেষ জামানে বদরে বসবাস করতেন এই জন্য তাকে আবু মাসুদ আল বদ্রি বলা হ্যান্সারি নবী করিম সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন কাল এজা আনফাকার রাজুল আল আহলেহি যখন কোনো পুরুষ নিজ পরিবার পরিজন স্ত্রী ছেলে মেয়েদের উপর খরচ খরচা করবে খরচ খরচা খরচ খরচা মানে যে কোনো খরচ খরচা খাওয়া দাওয়া হোক পোশাক হোক তাদের জন্য আরও কিছু যেসব প্রয়োজন রয়েছে খরচের তিনটা স্তর রয়েছে একটা হচ্ছে জরুরিয়াত যেগুলো একেবারে জরুরি প্রয়োজন কিন্তু একেবারে জরুরি নাই সেগুলো দেবেন সেগুলো যথাসাধ্য দেবেন সাধ্যের বাইরে অপচয় করে দেবেন না এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে কিন্তু না নিলে চলে যেমন একটা মোবাইলের প্রয়োজন আছে তাই না প্রয়োজন আছে কিন্তু জরুরি না মোবাইল না বাঁচা যাবে না না খেলে বাঁচা যাবে না চিকিৎসা না করলে আর পানাহার হ্যাঁ খাদ্য পানীয় চিকিৎসা এগুলো হচ্ছে কি বস্ত্র এগুলো হচ্ছে জরুরি আর আচ্ছা তৃতীয় হচ্ছে কামালিয়ার পূর্ণতা বিলাসিতা সেটা হচ্ছে মোবাইলটা আমার আইফোন হইতে হবে আর তারপরে এই এই ফ্যাসিলিটি হইতে হবে ইন্টারনেট সুযোগ সুবিধা আমার বাসায় থাকতে হবে অথবা আমার মোবাইলে থাকতে হবে এগুলো কি জরুরিও নয় যদিও কিছু লোকে জরুরি মনে করছে আর প্রয়োজনও না কিছুটা প্রয়োজন সামান্য কিছুটা প্রয়োজন করলে অনেক সময় চলে প্রয়োজন মেটে যাবে কিন্তু এটা বিলাসিত বিলাসিত মুসলিম আর বর্তমানে আমার অনেক কাজকর্ম রয়েছে এর মধ্যে আমি নেকির কাজও করছি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে অসুবিধা নেই ইন্টারনেটে অথবা এরকম ভালো ফোন রাখতে কিন্তু সেটা এমন না হয় যে প্রতিটি নতুন যখন আসবে পুরাতন শেষ নতুন হইতে হবে হ্যাঁ শয়তানের ভাইয়ের কাজ নবী সাহেব কি বলছেন যখন নিজের পরিবার পরিজনের খরচ করবেন ফাহু লঘু সাদাকা তাহলে সেটা তার জন্য সাদাকা হবে নেকির দিক থেকে সবের দিক থেকে পরিণতির দিক থেকে কি হবে সাদাকা করলেন যেন আপন সুফান আল্লাহ নবী সাল্লাম থেকে এমন হাদিস চলে এসছে এখানে তারপর হাদিস হাদিস নম্বর ছাপ্পান্ন সাদবিন আবি অক্কাস রাজি আল্লাহ তালা ফেতা না ফাঁকাতান দেখো তুমি যে কোনো খরচ খরচা করবে কিন্তু হালাল খরচ খরচা হারাম ক্ষেত্রে খরচ খরচা নয় পাপের কাজে খরচ খরচা নেই একটা সিগারেট আপনি কিনলেন জর্দা কিনে নিয়ে এসে বাবার জর্দার ডিমান্ড পুরা করলাম নেকি না না মোটে না গোনা করলেন আপনি গোনার জন্য সাহায্য করলেন আপনি হালাল ক্ষেত্রে লন্তুন ফেতা না ফাঁকাতান হালাল হালাল ক্ষেত্রে যে কোনো খরচ খরচা করবে আপনি কোনো দিনই ভাইকে খাওয়াইলেন যে কোনো মানুষকে অনেক প্রয়োজন অমুসলিমকেও খাওয়াইলেন আপনি তাতেও সাদাকা রয়েছে গরু ছাগলকে খাওয়িয়ে যদি সাদাকা হয় কুকুর বিড়ালকে খাওয়িয়ে যদি সাদাকা হয় কুকুরকে পানি পান করিয়ে যদি জান্নাতের আশা করা যেতে পারে বিড়ার মারার কারণে যদি জাহান্নামে যেতে হইতে পারে তাহলে মানুষ অমুসলিম হইলেও সে যদি ইসলাম আর মুসলিম বিদ্বেষী না ইসলাম মুসলিমের দুশ্মন না হয় তাহলে তাকে খাওয়ালে সহজ আছে 
কাকে খাওয়ানো যাবে না যে হারবি কাফের যে মুসলিমের রক্তের পিপাসুক জি পাই তারা লেগে আছে সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জি তো নিশ্চয়ই তুমি যা খরচ মাধ্যমে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা রাখো আল্লাহর চেহারার আশা রাখো মানে আল্লাহর চেহারা আছে বলে চেহারা বলে এখানে সন্তুষ্টি বোঝানো হয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা রাখো কারণ যা যে সন্তুষ্ট হয় সে আপনার দিকে তাকায় হ্যাঁ আর যে অসন্তুষ্ট থাকে সে আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় বুঝেন না এটা এটা তো বোঝা সহজ যদি কারোর সাথে খাতির থাকে তো বারবার আপনার দিকে তাকায় কেমন আছেন বলা আছেন কি খবর কতবার স্ত্রীর দিকে তাকান আপনি আর স্ত্রীর সাথে আজকালকার এই নেটের যুগে আপনি কি অডিও অডিও কথা বলে না ভয়েস ভয়েস কলে ভয়েস কলে আপনি ক্ষান্ত হচ্ছেন না ভিডিও কল করছেন হ্যাঁ ভিডিও কল করছেন কেন দেখতে মনটা চাই ভালোবাসেন বলি তো দেখতে মনটা চাই হ্যাঁ একটু চেহারাটা দেখি তোমার জি হ্যাঁ চেহারা আপনার মা বলছে বাবার তোর মুখ খান অনেক দিন থেকে দেখেনি তোর চেহারাটা অনেক দিন মানে হাত পা দেখেছে নাকি তো চেহারা বলে কি করা হয়েছে গোটা শরীরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আপনার আপনার চেহারা আছে না গোটা ডিম আপনার চেহারা আছে এই জন্য আপনার মা বলছে তোর চেহারা খান তোর মুখ খান অনেক দিন থেকে দেখেনি ঠিক না তো ওই রকমই রব্বুল আল্লাহিনের চেহারা আছে আল্লাহর মতো আল্লাহর চেহারা কার মতো আল্লাহর মতো আল্লাহর চেহারা বলে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যেমন আপনার উপর আমি খুশি থাকলে আপনার দিকে তাকাবো আর যদি খুশি না তাকিয়ে তো আপনাকে দেখলে আমি টান দেবো আপনিও টান দেবেন আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যদি যে কোনো খরচ খরো ইল্লা ওজের তা আলহা তোমাকে তার ওপর পারিতোষিক দেওয়া হবে যেই ভাষা আজের মানে করেন আপনি কি যা তোমার স্ত্রীর মুখে রাখছো মুখে রাখছো মানে মুখে তুলে খাওয়াইতে হবে এটাও জরুরি না আবার মাঝে মধ্যে খাওয়াবেন এটাও মন্দ কাজ না ভালো কাজ জি হ্যাঁ এর শুধু জাহির অর্থ না এর হচ্ছে আভ্যন্তরীণ অর্থ হচ্ছে যে আপনি আপনার স্ত্রীর যে খাদ্যের ব্যবস্থা করছেন তার যে তার যে প্রয়োজনগুলি আপনি স্ত্রী ভোগ করছেন আপনার সংসারে কত কাজ করে দিছে পরলোক কাজ করলে কত টাকা বেতন দিতে হইত হয়তো যেটুকু আপনার স্ত্রী খাচ্ছে তার সাথে অনেক গুণ বেশি বেতন দিতে হইত তাই না কিন্তু না আপনি আপনার স্ত্রী সংসারে খাচ্ছি সেই জন্য কাজ করছি আর আপনি এই উদ্দেশ্যে খাওয়াচ্ছেন না যে আপনার ছেলে মেয়ে দেখাশোনা করছে সেই জন্য খাওয়াচ্ছি কিসের জন্য খাওয়াচ্ছেন তারপরে করে যাবে অধিকাংশ লোক স্ত্রীকে খাওয়াচ্ছে কি জন্য আরে আমার স্ত্রীর মায়া করব না ওর জন্য একটা মালা নিয়ে যাব না সে আমার ছেলে মেয়েগুলো কত কষ্ট করে মানুষ করছে হ্যাঁ সে আমার সংসারে কত সামলি আছে দেখাশোনা করছে সে আমার আব্বা আম্মার দেখাশোনা করছে আরে ভাই ঠিক আছে ওগুলো করছে কিন্তু ওই উদ্দেশ্যে আপনি প্রতিদিন নাম দেবেন না কিসের জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমি মালা নেব আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কারণ স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কথা বোঝা গেছে এটা হচ্ছে সত নিয়ত এখানে এক লাস এখানে হয় ভেজাল আর নয় কলুসিয়াত তা আপনাকে নিয়তটা ঠিক করতে হবে নিয়ত হচ্ছে আপনার টিবলার মতো ইল্লা ওজের তালে কারণ ফমন আসলে ফহুন ছিল আর ফহুন যখন জারের অবস্থা যাবে তখন ফি জি ফি কা তোমার মুখ ফু কা ফি কা থা কা যাই হোক আরবি গ্রামের দিকে ইঙ্গিত করলাম যারা মাদ্রাসায় পড়া তারা বুঝবেন আর আপনাদের ওইটুকু প্রয়োজন নেই যেটুকু শেষ বললাম জাজাকুমুল্লাহ খেদ তো এই দ্বারা কি বলেন তো দুনিয়া পাবেন জি বিয়াল্লিশ নম্বর অধ্যায় আর এটি শেষ অধ্যায় ইনশাআল্লাহ বাবু কৌরিন নবী সাল্লাহ দিন নসিহা এই অধ্যায় হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের এই বা ইসলাম হচ্ছে কল্যাণ কামী হওয়ার নাম দিন ইসলাম হচ্ছে ফলুসিয়াতের নাম দিন ইসলাম হচ্ছে নিষ্ঠার নাম আন্তরিকতার নাম নসিহার এতগুলি অর্থ নসিহা এমন ব্যাপক অর্থ শব্দ দিয়ে একটি ওয়ার্ড দিয়ে তার অনুবাদ করা তর্জমা করা অত সহজ নয় সেই জন্য সবগুলি অর্থ বুঝ করলাম মোটামুটি যাতে করে চারিদিক থেকে বিষয়টাকে বুঝতে পারে না সিহা নসখন মানে একবারে খাঁটি জিনিসকে নসখন বলা হয় এই জন্য খাঁটি দুধ আল্লাহ বানু না আসে জি হ্যাঁ খাঁটি মতো যাতে কোনো ভেজালের রমিশন নেই জি তো দিন ইসলাম কিসের নাম জি এমন খাঁটি 
নিখুঁত আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া দুনিয়ার কোনো গরজ থাকবে না তার আকিদাই তার এবাদতে তার আখলাক চরিত্রে মানুষের সাথে চলাফেরার ক্ষেত্রে কি থাকবে নসিহা থাকবে নসিহা মানে জি হ্যাঁ খুলুস নিষ্ঠাবান হবেন আপনি জি হ্যাঁ যখন মানুষ আন্তরিক যখন মানুষ আন্তরিক হয় নিষ্ঠাবান হয় তখনই মানুষ কল্যাণ কামনা করে তখনই আরেকটির সাথে কিন্তু সম্পর্ক আছে আপনি যখন কল্যাণ চাওয়াতে ঘাটতি হইতে লাগবে ঘাটতি হইতে লাগে কমতে লাগবে কমতে লাগবে যতটা আপনার আন্তরিকতে কমতি আছে তত কল্যাণ কামনায় কমতি হবে যদি আমি আমার কিছু ভালো হয় তো আপনি কষ্ট পাবেন কিন্তু আমার ভালো হয় বা আপনার ভালো হয় আমি কষ্ট পাবো না কখন যখন আপনার ক্ষেত্রে আন্তরিক হব এই হাদিসটাকে খুব সহজভাবে বুঝে আপনার ক্ষেত্রে তখনই আমি কি করতে পারবো কল্যাণ কামনা করতে আপনার ভালাই চাইবো যে আপনার সার্বিক ভালোই হোক আপনি যদি আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম উন্নতি করেছে মুসলিম উন্নতি করেছে একটা পয়সা আমাকে দেয় না কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম ভাই উন্নতি করেছে সুখী নসিহা করবেন অন্তরে হলুসিয়া আসবে অন্তরে যখন আপনার আন্তরিকতা আসবে অন্তরে আপনি নিষ্ঠাবান হবে নিষ্ঠাবান আল্লাহর জন্য নিষ্ঠাবান হবে মানুষের ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান হবেন আমার দুনিয়ার কোনো স্বার্থ নেই আল্লাহ সন্তুষ্টি ছাড়া আর পরোক্ষ মুক্তি ছাড়া এটা যত যার কোয়ালিটি ভালো হবে তত বেশি মানুষ সম্পর্কে প্রথম আল্লাহ সম্পর্কে তারপর সুর সম্পর্কে আল্লাহর দিন সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে এবং শাসক গোষ্ঠী সম্পর্কে আলেম সময় সম্পর্কে আম জনগণ সম্পর্কে জনসাধারণ সম্পর্কে সার্বিক ক্ষেত্রে কি হইতে পারবে মঙ্গল কামী হইতে পারবে বা কল্যাণ কামনা করতে পারবে আসন হাদিস দেখি দুটো হাদিস রয়েছে হাদিসের আগে একটি আয়াত রয়েছে কিন্তু আয়াতটা আগে আরও কিছু কথা রয়েছে সংক্ষেপ কি হাদিসটার দিকে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন ইমাম বুখারি রহমহুল্লাহ আর দিন উন্নাসিয়া তখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে কার জন্য নাসিয়া মানে কল্যাণ কামি হব বা আন্তরিক হব প্রথম আল্লাহর জন্য ইল্লাহ বলে রসুলহি আল্লাহ রসুলের জন্য হ্যাঁ কিতাবের জন্য এখানে সংক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে বলে আইমতুল মুসলিমিন এবং মুসলিম এমামদের জন্য মুসলিম এমামদের জন্য মুসলিম এমাম দুই রকম শেখ নসাইম রহমতুল্লাহ আলাই চল্লিশ হাদিসের তার এত মোটা ইয়ে আছে ভাষ্য আছে ব্যাখ্যা আছে মাত্র চল্লিশটা হাদিস কিন্তু আপনারা জানেন চল্লিশ হাদিস চটি বই মাত্র চল্লিশটা হাদিস কিন্তু এমন অবিৎ কিন্তু তার সারা আছে এই মোটা প্রায় তিনশো সাড়ে কাছে হয়তো আছে তো এই কিতাবে তিনি এ হাদিসটা সারাহা করেছেন মাসে আল্লাহ মনে হয় বিশ পঁচিশ পৃষ্ঠার সারাহা আছে তো আমি যখন আলোচনা ধারাবাহিক করি তখন ওনার এই কিতাবগুলি পড়ে আলোচনা করেছি আর এর উপর আমি দোবাইয়ে বক্তব্য রেখেছি বিস্তারিত তাতে ওই পয়েন্টগুলো আমি সব বিস্তারিত তুলে ধরেছি সুতরাং এখানে লম্বা তুলে ধরার সময় নেই তো মুসলিম শাস বা মুসলিম এমাম দুই রকম এমাম এক হচ্ছে দিনের এমাম দুনিয়ার এমাম দিনের এমাম কারা যার ফলে সহি দিন আমরা পাই না সবার কাছ থেকে নেওয়া শুরু করি দিন ধর্ম সবার কাছ থেকে নেওয়া শুরু করি পক্ষান্তরে চিকিৎসা দামে দশটা বাঙালি ডাক্তার থাকে ভালো করে আপনাদের আমার তো জানা আছে আপনাদেরও জানা আছে ওই দশটার মধ্যে কোনটা বেশি ভালো ওর কাছে আপনার ভিড় ভালো লাগান যার কাছে লাইন লাগাই তো ঘন্টা ধরে তার কাছে গিয়ে লাইন লাগে ধর্না দিয়ে বসে থাকেন চিকিৎসা কেন আর একজন ডাক্তার হলি হয় একটা কুয়াক ডাক্তার হলি হয় ও তো ওটা ট্যাবলেট না দেবে ইঞ্জেকশন না দেবে ও তো কাজ যে কারোর কাছ থেকে নিতে পারি না নেবেন না আপনি শরীরের যত্ন করতে জানেন কিন্তু ইমান ইসলামের যত্ন করতে শিখেন নাই যার ফলে যে কোনো হুজুর হইলি হয় দাঁড়িয়ে দেখলে হুজুর একটা ফতো দেন তো হ্যাঁ দাঁড়িয়ে দেখলে হুজুর হয়ে গেল আমাদের সমাজে আরবদের কাছে শুরু হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে দেখলে মোতা ও আফি মশালা দাঁড়িয়ে দেখলে এই দাঁড়ি নিয়ে হজ মশালা কি যে বিপদ আর বিশেষ করে মাসরি হ্যাঁ কত যে ফতো আর জন্য রাস্তায় কি ভাই ফাতোয়া বেশ লসম হাতি ফতোয়া দাঁড়িয়ে দেখলি ফতোয়া শুরু দাঁড়িয়ে দেখলে আরে ভাই দাঁড়িতে ফতোয়া নাই এখানে এলেম লাগবে জি আহিমতুল মুসলিমের মানে ওলামাউল মুসলিম মুসলিমদের কোরআন সন্নার আলেমদের সাথে হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে হবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে দুনিয়ার ক্ষেত্রে এমাম হচ্ছে মুসলিম শাসকরা মুসলিম তাদের সাথে হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে হবে শাসক মানে বড় শাসক এক নম্বরে তারপরে প্রত্যেক ক্ষেত্রে শাসক আপনার কোম্পানি শাসক 
আপনার ফোরম্যান সুপারভাইজার বস যতগুলি আছে আপনি যাদের আন্ডারে কাজ করছেন সবার আনুগত্য করতে হবে তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে হবে কোম্পানি আপনাকে মাসে এত টাকা দিচ্ছে বেতন দিচ্ছে আপনার কাছ থেকে কিছু কাজ নেওয়ার জন্য সুতরাং কোম্পানি কেন্দ্রে হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে হবে আমার ইসলামী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমাকে হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে হবে না সিহা করতে হবে জি এইভাবে ধরেন স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রীর ছেলে মেয়েরা বাপের হ্যাঁ মায়ের হিতাকাঙ্ক্ষী হবে যেমন না সিহা এই নয় যে বাপ মা কষ্ট করে ছেলে মেয়ে মানুষ করে কিন্তু ছেলে মেয়ে বড় হইলে আর হিতাকাঙ্ক্ষী কোথায় যা বৃদ্ধাশ্রমের খায় আর না হলে আমরা নাফসি নাফসি নিজের সংসার চালাইতে পারি নাকি বাপকে করজ দেবো আর মাকে করজ দেবো না 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 দিনু নাসিহাইমতুল মুসলিম আপনার নেতা আপনার নেতা আপনার বাপ আপনার মা আপনার বাড়িতে অভিভাবক জি আপনার প্রতিষ্ঠানের মালিক সর্বক্ষেত্রে তো আইমতুল মুসলিম হয়ে গেল মুসলিম শাসকদের বৈধ ক্ষেত্রে আনুগত্য করতে হবে হাজার হাজার দেশের বৈধ আইন কানুন আছে মেনে চলতে হবে সুতরাং সরকারি আইনগুলোকে করতে হবে বৈধ যেগুলো ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয় ইসলাম থেকে দূরে সরতে বলছে না মানতে হবে না ট্রাফিক রোল মানবেন না না রেড সিগনাল তো দেয় তাগুদ সরকার অত কত অত দিচ্ছেন তাগুদ সরকার আবার রেড সিগনাল মানি না দেখ তিন হাজার রিয়াল দিব নাকি এই যে খারেজিরা সৌদি আরবকে তাগুদ তাগুদ বলে তো খারেজিদের এসব আইন মানাও যায় না না যে দেশ থেকে টাকা জমি জায়গা বিক্রি করে নিয়ে টাকা নিয়ে রেডি থাকা বলছে এইসব আইন কারণ কিছু মানি না জি এসব জঙ্গিদের কাজ জি ও আম্মা তুমি জনগণের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া জনগণের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া হাদিসের ব্যাখ্যাটি পরে করছি জনগণ বুঝছেন জি আমরা সকলে কৌরিল্লাহিতা আল্লাহ সুরা তবার আয়াত আমার একানব্বই আল্লাহর ওপর এই নাসিহা শব্দটি উল্লেখ করেছেন এজা নাসাহুল ইল্লাহ রসুল তারা যদি আল্লাহ এবং রসুলের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হয় আল্লাহ এবং তার রসুলের জন্য আন্তরিক হয় নিষ্ঠাবান হয় তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর ক্ষেত্রে আন্তরিক হইতে হবে রসুল উল্লাহ শাসনের ক্ষেত্রেও আন্তরিক হইতে হবে হাদিস নম্বর সাতান্ন ইসলাম যখন কবুল করতেন তো তাদের কাছে অঙ্গীকার বায়াত মানে অঙ্গীকার নেওয়া অঙ্গীকার নেওয়া যে তুমি দিনের ওপর কায়েম থাকবে লাইহাইল্লাহ পড়ার সাথে সাথে তুমি শিরক মুক্ত থাকবে এক আল্লাহর এবাদত করবে আর তারপরে তুমি সন্নত নবীর তরিকা হয়ে যে জীবনযাপন করবে ইত্যাদি আর যে সব ফরজ বিধিবিধান রয়েছে হারাম থেকে বাঁচবে আজ এইসব এটা রসুর উল্লাহ সাল্লাহ করেছে রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলিসব রাষ্ট্র নায়ক ছিলেন কি না এই বায়াত হচ্ছে বায়াতে উজমা বা এমামতে উজমার বায়াত দেশের সরকারের বায়াত রসুল্লাহ এ বায়াত হচ্ছে দেশের শাসকের বায়াত এই বায়াত ইসলামে আছে সে ইসলাম কবুল করলেও অঙ্গীকার করবে আর যদি এমনি দেশের জনগণ হয় তো মুসলিম শাসকের সাথে বায়াত করা হচ্ছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া যে আমরা এই শাসকের আনুগত্য করব বৈধ ক্ষেত্রগুলিতে হারাম পাপের ক্ষেত্রে কারো আনুগত্য চলবে না এইভাবে এটা হচ্ছে সরকারের বায়াত আর এই যে পীরমুরিদের বায়াত শুরু হয়েছে এটি বেদাতি বায়াত এইরকমই যে কোনো বায়াত না হোক যে আপনাদেরকে তো ভালো কথা শিখাচ্ছে নামাজ পড়বেন রোজা রাখবেন জাকাত দিবেন হজ করবেন আরাম কাজ করবেন না বেহায়া বেপর্দা চলবেন না পড়া আর তারপরে চাদর ধরিয়ে দিল আর যে চাদর ধরতে পারলেন পারলেন যদি চাদর না ধরতে পারে যারা ধরে আছে তাদের গায়ে হাত দেন পিঠে একটু করে হাত দেন দিয়ে বায়াত করে সব বেদাতি বায়াত হলো সব এগুলি হচ্ছে বেদাতি বায়াত খবরদার এই বেদাতি বায়াতে যাবেন না ঠিক এক দেশে একাধিক বায়াত নাই এটা একটা মশলা শুনে রাখে সাহেব সলিম ফজন হাফেজাউল্লাহ তারা বলছেন এক দেশে একাধিক বায়াত নাই সুতরাং মুসলিম সরকারের যেখানে বায়াত আছে সেখানে আবার কোনো আলেমের বায়াত আমি বায়াত করা শুরু করলাম জায়েজ তা আমার জন্য জায়েজ না হয়তো কোনো সংগঠনের এমাম সাহেব শুরু করলেন নেতা সাহেব শুরু করলেন সভাপতি সাহেব জায়েজ ওটাও জায়েজ না পীর সাহেব শুরু করলেন পীর মর্দি সুফিদের বায়াত জায়েজ না না জায়েজ না এগুলো হচ্ছে বেদাতি বায়াত এগুলো হচ্ছে বেদাতি বায়াত জি মুসলিম শাসক ফাঁসে গোনাগার হইল তার বায়াত আছে তার বায়াত জনগণকে করতে হবে ইলেকশনের মতো না মান ইলেকশন তো পশ্চিমা দেশ থেকে গণতন্ত্র থেকে আসছে কথা বোঝা গেছে না আমরা কিন্তু এলাকার যে কোনো একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মানি তিনি আমাদের এলাকার মান্যকর আছে না নাই দাম্মামে 
দিনের ক্ষেত্রে কোন একজনকে নিশ্চয় আমরা মানে ঠিক আছে অবশ্য বড় ব্যক্তি আছেন সৌদি আরবে দাম্মাম এলাকার বড় ব্যক্তি হচ্ছেন সরকারি ক্ষেত্রে আমির গভর্নর সুতরাং গভর্নর গিয়ে বায়াত করলেন গোটা ইস্টার্ন প্রভিন্সের পূর্ব অঞ্চলের লোকের বায়াত হয়ে গেল তার সাথে আরও কিছু নেতৃস্থানীয় লোক যদি যায় তো ভালো কথা বায়াত হয়ে গেল আমাদের যিনি এই এলাকার দায়িত্বশীল যেমন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বোঝায় চেয়ারম্যান আছে এলাকার আছে কি নাই চেয়ারম্যান আছে শহরের মেয়র আছে চেয়ারম্যান আর মেয়র গিয়ে সরকারের কাছে বায়াত করলো যে আমরা সরকারি আইন কানুন মেনে চলবো হ্যাঁ আমরা দেশদ্রোহিতা করব না দেশে অশান্তি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করব না আম জনগণ তাদের ওই চেয়ারম্যান আর মেয়রের অন্তর্ভুক্ত জরুরি নয় যে প্রত্যেকে গিয়ে বায়াত করবে এক দেশে একাধিক বায়াত নেই বলছেন জরিবিন আবদুল্লাহ যে আমি রসুল্লাহের সাথে বায়াত করেছি কিসের জন্য মুসলিম হওয়ার পরে আলাই আমি সলাদ সলাদ কায়ম করবো সলাদ ছাড়বো না ওয়াই তাই জাকাত জাকাত দেব ও নুসহেলে কুল্লে মুসলিম আর প্রত্যেক মুসলিমের হিতা কাঙ্ক্ষী হব প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনা করব সার্বিক মঙ্গল কামনা করব তারপরের হাদিসটা দেখেন এটাও জরিবিন আবদুল্লাহ আল্লাহ তালান হোক ওই হাদিসেরই অংশ কিন্তু একটু তাতে কিছু ঘটনা রয়েছে বলছেন জেয়াদ ইবন আলাকাহ তাবি বলছে সামে তো জরিব আবদুল্লাহ আমি জরিবিন আবদুল্লাহ রজি আল্লাহ তালা আনহমা থেকে শুনেছি ইয়াকুল ইয়মা মা তাল মগির আবিন শোভা যেই দিন মগির আবিন শোভা রজি আল্লাহ তালা আনহর ইন্তেকাল হয়েছিল মগির আবিন শোভা কে ছিলেন হাদিস সংক্ষেপে আছে তিনি রসুল্লাহ সাল্লামের বিখ্যাত সাহাবি ছিলেন এবং মামির যুগে তিনি আমির ছিলেন গভর্নর ছিলেন কুফার গভর্নর ছিলেন জি মুখের আবিন সবার জি আল্লাহ তালা ইন্তেকাল হয়ে যায় যখন ইন্তেকাল হইল সেই সময় অস্থায়ী একজন এলাকার কুফা শহরে দায়িত্বশীল লাগবে তো অস্থায়ী দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়েছিল এই জরিরকে যে যতক্ষণ পর্যন্ত মগির আবিন সবার দাফন না হচ্ছে আর তার সাথে নতুন আমির দামেস্ক থেকে অর্ডার হয়ে না আসছে ততক্ষণ পরিচালনার দায় দায় আহমেদ আল্লাহ এই জরিবিন আবদুল্লাহ সেই দিন খুদ যে এমন ভাষায় যে ভাষা জনগণ বুঝে না আচ্ছা বাংলাদেশে ধরেন রাষ্ট্রপতি মারা গেল আর একজন রাষ্ট্রপতি আসতে হবে আর খুদবাই দাঁড়াইল তার মানে আরবি তো যদি খুদবা পড়ে তো দেশবাসী কি বুঝে বলুন তো দিকে তাহলে খুদবা মানে কি খুদবা মানে খেতাব করা খাতা বা এখতব মানে ইংরেজি তো হয় অ্যাড্রেস করা অ্যাড্রেস মানে বাংলায় কি কি সম্বোধন করা কি করা সম্বোধন করা সম্বোধন কোন ভাষায় করে হ্যাঁ যে ভাষা আপনারা বুঝবেন যে ভাষা আপনারা বুঝবেন শ্রোতাদের ভাষায় যাদেরকে সম্বোধন করা যে তাদের ভাষায় হইতাম আমি তখন আরবি জানি আমি আলহামদুলিল্লাহ উর্দু তো বক্তব্য দিতে পারবো আরবি পারবো আপনার বাংলা পারবো এখন আপনাদেরকে বাংলা বাইরে আপনারা বসেন এ কথা না বলে আই হান্নাস ইজলে সু কি বুঝলেন কয়জন বুঝলেন ঘোড়ার দিন বুঝলেন কথা বুঝছেন না আর বুঝেন তো ওই কাজ করে করে শিখেছেন কারণ কাজের তাগিদে শিখেছেন আপনি কথা বোঝা গেছেন আরবি আপনার মাতৃভাষা না এইটা বুঝলে তো হবে না আপনাদের আরবি বলে লাভ হবে এই যে খুদবার মন্ত্র জুমাতে আর ঈদে এই বেদাতকে উঠাইতে হবে আপনাদেরকে উঠাইতে হবে মোল্লাজিরা উঠাইবে না আপনাদেরকে উঠাইতে হবে যে আমরা বাংলাতে কিছু শুনতে চাই আর আপনাদের এই বেদাত দিয়ে শুনতে চাই না সৈন্য দিয়ে শুনতে চাই তিন খুদবা কেন শুরু করলেন দুই খুদবা মন্ত্র আর এই দুই খুদবার আগে আজান সানির আগে আর একটা বাংলাতে বয়ান এ বয়ান ভাষাটাও পরিত্যাজ্য কারণ বেদাতীদের পরিভাষাগুলি যেমন বেদাতীদের বিভিন্ন ভাষাগুলি আন্দোলন তারপরে আপনার বিপ্লব এগুলো হচ্ছে চরমপন্থীদের ভাষা কথা বোঝা গেছে তো এই চরমপন্থীদের ভাষাগুলি যেমন আমাদেরকে বর্জন করতে হবে ঠিক তেমনই এই এই ভাষাগুলি যে অমুক সাহেখে বয়ান করবেন আরে বয়ানটা ওই তবলিগি ভাইদের কাছ থেকে এসছে তা আপনি বয়ান না বলে আর কিছু বলেন হ্যাঁ বক্তব্য দেবেন হ্যাঁ দিনের কথা বলবেন একটু ইসলামিক আলোচনা করবেন আমাদের অনেক দিনই ভাইরা কিন্তু এ বয়ানে এখনও বয়ানই পড়ে আছে কথা বোঝা গেছে না জি হ্যাঁ তো মগির আবিন সবার ইন্তেকাল হয়ে গেল তিনি যেহেতু স্থলাভিষিক্ত অস্থায়ী হলেন 
দাঁড়াইলেন ফাহমেদ আল্লাহ খুদবার শুরুতে কি করতে হয় বক্তব্যের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করতে হয় গণগান করতে হয় করলেন বকাল আলাইকুম বৃত্তিকাইল্লা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আবশ্যক তোমাদের জন্য আল্লাহকে ভয় করো আবশ্যক যিনি ওয়াহদাহুল্লাহ শরিক আল্লাহ এক ও একক যার কোনো শরিক নেই ওয়াল ওয়াকার ওয়াসা কি না এবং তো ভদ্রতা অবলম্বন করো এবং তোমরা শান্ত থাকো তার মানে এখন শাসক নেই কুফার নেতা নেই নেতাবিহীন তোমরা অরাজকতা সৃষ্টি করিও না এখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না আপোষে কলহ আর বিদ্রোহ শুরু করে দিও না বলছে আমি নেতা হব বলছে আমি নেতা হব আর আপোষে তখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এমনটা যেন না হয় এই নসিহত করলেন হাতা ইয়াতি এখন আমিরুন তোমাদের নতুন আমির আসা পর্যন্ত দামেশ থেকে অর্ডার আসুক কি আমির আসছে কার নাম নিযুক্ত করা হচ্ছে ফাইন্নামা ইয়াতি কুমুল আন তিনি এক্ষুনি আসবেন মানে কিছুক্ষণের মধ্যে বা কিছু সময়ের মধ্যে হয়তো তার কাছে খবর পৌঁছে গেছে যে আজকে পৌঁছে যাচ্ছে আমির তো তিনি চলে আসবেন আমির হয়ে সেখান থেকে সোমা কালা তারপরে বললেন ইস্তাফুল আমির এরকম তোমরা তোমাদের আমির গভর্নার বা নেতার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও জি ক্ষমা চাও এবং তাকে ক্ষমা করে দাও যদি তোমাদের কোনো আক্রোশ থাকে ভুল বুঝাবুঝি থাকে কষ্ট দিয়ে থাকে আগের তাহলে সেগুলো ভুলে যাও মাফ করে দাও ফাইন্নাম কান বল আফু কারণ তোমাদের আমির ক্ষমা করাকে ভালোবাসেন তিনি ক্ষমা করা ভালোবাসেন এবং তোমরাও তাকে ক্ষমা করে দাও এটা তিনি পছন্দ করেন সোমা কালা তারপরে বলেন আম্মা বাদো অতপর ফাইনি আতাই তুন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসেছিলাম কুল তো বলো ইয়া রসুর আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল ও বায়ো কাল আল ইসলাম আমি ইসলামের ওপর আপনার সাথে বাইয়াত করতে চাই শপথ করতে চাই ফাঁসারাত আলেই বেশ কিছু কথা যেমন সলাদ কায়েম করব জাকাত দেব এই এগুলি বলার পরে তারপরে বলেন ওয়ানুস হে লিকুল্লি মুসলিম আর একটি কথার ওপর বায়াত করো পয়েন্টের ওপর সেটা হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তুমি কি করবে হে তা কাঙ্ক্ষি হবে দরদি হবে কল্যাণকামী হবে আন্তরিক হবে অনুস হে মুসলিম হ্যাঁ বাই আতু আলা হাজা এর ওপর আমি রসুরুল্লাহ শাসমের সাথে কি করেছি শপথ করেছি যে আমি আজীবন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কি হব হে তা কাঙ্ক্ষি হব দরদি হব কল্যাণকামী হব ওরব্বে হাজাল মসজিদ এই মসজিদের মালিকের কসম করে বলছে এই মসজিদের রবেওয়ের কসম করে বলছে আচ্ছা কেউ যদি মসজিদের কসম করে যায় মসজিদ সৃষ্টি তো সিরিক হয়ে গেল বোঝা গেছে কেউ যদি পানির কসম হ্যাঁ আমি যদি ভুল বলি পানি মিলবে না তাহলে কি করলো সিরিক করলো কারণ পানি সৃষ্টি পানির রবের কসম ওরব্বুল মুয়া রব্বিল মা ওরব্বিল মা চলবে না চলবে না কাবার কসম চলবে কাবার রবের কসম আমি বায়াত করেছেন সাথে যে প্রত্যেক মুসলিমের সাথে আমি হিতাকাঙ্ক্ষি হবো অরব্বে হাজাল মসজিদ এই মসজিদ রবের কসম করে বলছি ইন্নি লা না সেহুল্লাহুম আমি যখন বায়াত করেছি রসুলের সাথে সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাহলে তোমাদের জন্য আমি হিতাকাঙ্ক্ষি যে তোমরা এখানে কলহ বিবাদ করিও না আমি আসা পর্যন্ত গভর্নাস আসা পর্যন্ত আর তারপরে উনি যখন এস আসবেন আমি তাকে দায়িত্ব দিয়ে দেব কুফা শহরের তিনি দেশ পরিচালনা করবেন এলাকার পরিচালনা করবেন দেখাশোনা করবেন তার তোমরা আনুগত্য করবে আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী মস্তাক ফারা তারপরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন ও নাজালা এবং মেম্বার থেকে নেমে গেলেন তার বোঝা গেল আগের যুগে মেম্বারের ওপর কি হইতো খুদবা মানে শুধু জুমার খুদবা হইতো না ঈদের খুদবা হইতো না এমনি এই খুদবা যে রাষ্ট্রীয় খুদবা সেটাও হইতো তবু আজকাল মেম্বার না এখানে যে উঁচা জায়গায় কারণ উঁচা জায়গায় বসলে সবাই দেখতে পাবে সবার কাছে আওয়াজটা পৌঁছিবে সবাই মনোযোগ হবে আর যদি নিচে জায়গায় বসে বসে যদি বলি তাহলে যারা দেখতে পায় না তারা অমনোযোগ হয়ে যাবে বা ঘুমিয়ে যাবে তো নেমে গেলেন তার মানে উঁচা জায়গায় বা মেম্বারে চড়েই তিনি এই রাষ্ট্রীয় বক্তব্য দিয়েছেন কারণ তখন দিন আর দুনিয়া আলাদা ছিল না অধিকাংশ মুসলিমরা কি করে দিয়েছে দিন আলাদা এরা ধর্মীয় লোক এরা হচ্ছে দুনিয়া দুনিয়ার নেতা এরা নেতা আর এরা ওলামা না 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 যে আলেম সেই নেতা যে নেতা সে আলেম যে দিন জানে সে দুনিয়াও জানে যে দুনিয়া জানে দিন জানে এটা হচ্ছে ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ সৌদি আরবের ছেলেবাস এখন ওইটাই আছে যে একটা ছেলে দিনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে ক্লাস ওয়ান থেকে তৌহিদ আকিদা সন্ন্যাস সবই ফেকা সব পড়া হচ্ছে আর তার সাথে সাথে 
দুনিয়ো পড়াচ্ছে হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ জানে এটা কি চিরকাল টিকে রাখেন এবং সৌদি আরবের এখানকার ইসলামী সিলেবাসকে সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজের জন্য মুসলিম দেশের জন্য মুসলিম যে সব বিদ্যালয়গুলি রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো যেন আদর্শ হিসাবে আল্লাহ কবুল করেন এবং তাদেরকে এই আদর্শকে টিকে রাখার তৌফিক দান করেন এখানে আজকের আলোচনা শেষ হইল একটি কথা শুধু বলো এমন বুখার রহমাহুল্লাহ এই অধ্যায় দিয়ে কেন এই অধ্যায় দিয়ে কেন তিনি এই কিতাবুল ইমানের চ্যাপ্টার বা পর্ব শেষ করলেন এই রহস্যটা ভাষ্যকারগণ উল্লেখ করেছেন একটু গভীরভাবে দেখেন বিষয়বস্তু কি রয়েছে দিন হচ্ছে কিসের নাম হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার নাম সহি মুসলিম হাদিস লিল্লাহ আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য হিতাকাঙ্ক্ষা আল্লাহর ইবাদত করবেন শির করবেন না আল্লাহের বিধি বিধান মেনে চলবেন রসুলের জন্য রসুল্লাহ সাল্লামের আনুগত করবেন তার প্রতি ইমান নিয়ে আসবেন তাকে ভালোবাসবেন তার প্রতি দুরুদ সালাম পেশ করবেন তার সম্মান মর্যাদা যেটা আল্লাহ দিয়েছেন সেটা খেয়াল রাখবেন তার নাফরমানি করবেন না রসুলের নাফরমানি করে গুণাগার হবেন না এবং রসুলের পথ ছেড়ে অন্য কোনো পথে চলবেন না রসুলের মতো অন্য মানুষকে নির্ভুল মনে করবেন না ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে রসুলের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া আর তারপরে বলে আইমাতিল মুসলিমিন মুসলিম শাসক মুসলিম ওলামাদের জন্য ওয়াম্মাতের জনগণের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া মানে যে যেখানে আছেন ওখান থেকে কোনো মানুষ আপনার দ্বারা কষ্ট না পায় কমপক্ষে এতটুকু আর আপনি যথাসাধ্য অন্যের উপকার করার চেষ্টা করবেন আপনি মানুষের উপকারী হবেন অপকারী হবেন না মানুষের লাভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন কোথাও যেন মানুষ আপনার দ্বারা কথা কাজ আচার আচরণ চলাফেরা দ্বারা কষ্ট না পায় এটা হচ্ছে জনগণের জন্য কি হওয়া হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া ক্ষেত্র বিশেষে আলাদা আলাদা আমি আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হবে যে সহি দিনটা আপনাদেরকে জানাবার চেষ্টা করব কারণ আল্লাহ আমাকে কিছুটা এলেম 